galerinha bonita, professor Marcos Cunha com vocês mais uma vez para esse belo encontro de compartilhamento aí de conhecimento da nossa bela geografia, né? nesse belo programa que é o Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, sempre antes de começar a nossa aulinha, né? eu gosto de deixar aquele recadinho ó, do coração para ti. Qual é, Marcos? Depois dessa aula... Marcos, quero relembrar, eu gostei, mas tem alguns pontos ali que eu quero focar mais. Marcos, tu deu aí durante essa aula algumas referências de aulas passadas. Onde é que eu acho isso? E agora, meu Deus? Galera, todas essas aulas, essa e outras, estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. E não apenas as aulas de geografia, mas de todas as disciplinas, toda uma equipe top de sucesso para ti, para te auxiliar no teu sonho e no teu objetivo. Tem Celso de Biologia, Dadson de Física, nós temos Marone de Matemática, Professora Cacau de Português, Rafael Sociologia. Cara, toda uma equipe top à tua disposição. Para quê? Para que tu alcance teu objetivo, porque o teu sucesso é o nosso sucesso. Nós estamos aqui por você. Então lembra, quer reforçar o estudo, quer dar aquele up, nos procura onde? Na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram. A gente está lá te esperando, viu? Já sabe. Galera, hoje nós vamos aí falar de um assunto muito importante. Não apenas aí, presta atenção para vestibular, mas também aí, provas de concurso, atualidades, isso é muito cobrado. Mas esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, ele vai além das questões de prova em si. Porque é uma questão que envolve preocupações globais. É uma preocupação que envolve a nós, eu, você, nossos filhos, o mundo, galera. Nós vamos falar sobre as questões ambientais. E aí, o que, é que o mundo está fazendo? Já ouviu falar que agora, daqui em frente, eu acredito que em novembro, haverá um grande encontro aí, né, que o governo brasileiro vai participar em Glasgow. Já ouviu falar? A famosa COP, né, uma conferência aí organizada pela ONU. Sobre o que, Marcos? Sobre as problemáticas ambientais. A gente vai falar justamente sobre isso hoje, galera. Nós vamos falar sobre os acordos ambientais e as ações mundiais acerca dessas problemáticas né, que estão aí afetando o mundo e podem gerar consequências gravíssimas, tanto para a nossa geração, quanto principalmente para as gerações futuras, galera. Tá? Então, primeiramente, nós vamos explicar qual, qual é a necessidade do surgimento desses acordos globais, como eles surgiram, e aí vamos sintetizar alguns pontos importantes. Vamos falar sobre o IPCC. Sabe o que ele é, galera? um órgão muito importante aí, vamos falar sobre as principais conferências ambientais, vamos citar o papel das famosas COPs que eu acabei de citar, as famosas conferências das partes, né, do caso o Brasil vai participar agora, e por último, a gente vai falar sobre as principais ações ambientais a nível global, citando dois acordos fundamentais, os famosos protocolo de Kyoto e o mais recente, o Acordo de Paris, e vamos citar aí, principalmente nesses dois, a atuação né, das grandes potências, principalmente os Estados Unidos e a China, que são os dois maiores emissores de gases poluentes da, do planeta, né, e consequentemente um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Então, galera, qual é o nosso mantra? Já sabe, né? Ó, respirou, oxigenou e vem comigo que é sucesso. Marcos, Primeiramente, qual é a necessidade desses acordos ambientais globais? Ora, é simples, porque independentemente, galera, pensa comigo, independentemente se é uma nação A ou B que polui, mas nós estamos em um ambiente único. Né? A globalização, ela criou um termo né, chamado assim, nós vivemos em uma grande aldeia global, né, na ideia de integração. E nesse aspecto, a globalização realmente está certa. Nós vivemos em um espaço único. Então, não significa dizer que se uma nação A ela vai poluir, as consequências danosas vão ficar só a ela. Não. Vão ser, vão ser repercutidas para outros países também, que possivelmente também não, que não poluem ou também poluem. Então, a necessidade dos acordos ambientais surge a partir daí, que os problemas do meio ambiente eles não são referentes a um ou dois, mas são referentes a todos. E, independente de quem causa o problema ou não, as consequências serão danosas para o conjunto, galera. Outra questão importante que a gente vai perceber 
que esses acordos ambientais eles vão ser recentes se a gente comparar a evolução tecnológica do mundo. Né? Principalmente pegando as revoluções industriais, nós vamos perceber que a primeira revolução vai acontecer em 1750, né? século XVIII. Só que os principais acordos ambientais, aí, as principais conferências, elas só vão acontecer já no século XX. Por exemplo, aí vamos pegar o exemplo da Conferência de Estocolmo, que vai acontecer em 1972. Então, o mundo ele passou aí quase 200 anos degradando, sem discutir muito. E quando chega para discutir, as consequências já são aí bem fortes. Então, o mundo realmente precisa tomar ações né, para conter essas problemáticas ambientais que, como eu já disse, podem colocar em risco a nossa geração, mas principalmente as gerações futuras. A gente está vendo o um aquecimento global, né? tempestades em maior intensidade, secas em outras regiões, furacões, tempestades. Isso evidencia aí um desequilíbrio climático que repercute a todos. Beleza? Então, vem comigo aqui, vamos sintetizar isso, tá? Então... Com o avanço né, do conhecimento científico e das técnicas de estudo sobre o meio natural, ampliaram-se os alardes a respeito dos impactos gerados pelas atividades humanas sobre o meio natural. Nesse contexto, ocorre aquilo que costuma ser denominado de o despertar da consciência ecológica. Despertou, demorou para despertar, mas despertou. Né? O que foi marcado pela tentativa de muitos países em promover formas alternativas de desenvolvimento que integrassem a preservação da natureza e dos recursos naturais. Aí já é um pouco do desenvolvimento sustentável, né? essa conciliação, crescimento econômico né? e progresso social. E progresso social e preservação ambiental. E aí, galera? A gente agora vai entrar no papel importante do IPCC. Marcos, o que é... O que, é que significa essa sigla? Galera, o IPCC é o famoso Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Tá? Ele é um órgão integrado à ONU, a Organização das Nações Unidas, que, diga-se de passagem, é um órgão não governamental, ou seja, não pertence a nenhum país, é composto por basicamente todos os países do mundo. A função principal da ONU, que foi criada aí depois da Segunda Guerra Mundial, é buscar soluções para o mundo em variados problemas. Né? No primeiro momento, ela foi criada para evitar possíveis conflitos mundiais, mas depois ela ampliou né, os seus tentáculos aí para várias problemáticas do mundo. Como, por exemplo, já ouvi falar na Unicef, que trata, por exemplo, da infância, é um braço da Unesco, é uma agência da Unesco. Já ouviu falar, por exemplo, da Unesco, por exemplo, né, que trata, por exemplo, da educação, é um braço, por exemplo, né, da ONU. Então, são variadas. E no caso do IPCC, é a agência da ONU responsável pelas questões climáticas, galera. Tá? O IPCC ele tem um papel importante, onde ele reúne vários cientistas do mundo, eles trazem seus estudos, e eles vão comparar e, consequentemente, fornecer relatórios para o mundo acerca, principalmente, das problemáticas ambientais. E a principal delas hoje é o aquecimento global, galera. Tá certo? Então, quando o IPCC ele lança seus relatórios, o mundo todo né, fica de olho ali atento, porque ali são estudos, não apenas de um cientista, mas de cientistas do mundo todo, galera. Tá? Então, esse órgão ele tem uma função muito importante acerca das problemáticas ambientais, principalmente para chamar a atenção. Tá? Então, vem comigo aqui e bora sintetizar. Tá? O que é o IPCC, Marcos? Tá? É o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né? uma organização científico-política criada em 88, né? no âmbito da ONU, da Organização das Nações Unidas, para o Meio Ambiente né? e a Organização de Meteorologia Mundial. Qual é o objetivo do IPCC, Marcos? Que é o mais importante, sintetizar e divulgar o conhecimento mais avançado sobre as mudanças climáticas que afetam o mundo, especificamente o aquecimento global, apontando suas causas, efeitos e riscos para a humanidade e para o meio ambiente, sugerindo maneiras de combater esses problemas. Tá certo? Então, é um órgão muito importante. Por meio dessas avaliações, o IPCC determina o estado né, de conhecimento sobre as mudanças do clima, identifica onde há consenso na comunidade científica e em que áreas as pesquisas são mais necessárias. Né? E, além disso, as avaliações consistem em insumos importantes para as negociações internacionais que visam esse enfrentamento das problemáticas do clima. Então, o IPCC aí, ele tem um papel importante no combate às problemáticas ambientais. Beleza? Facinho, Marcos. Vem evoluir comigo. E aí, galera, nesse contexto, surgem as principais conferências ambientais, como eu já te disse, elas vão surgir principalmente já no século XX. Vão demorar aí bastante para serem discutidas, mas vão. E quando a gente fala aí das principais conferências ambientais, a gente vai citar aí cinco conferências de maneira geral que vão ter um papel muito importante. Tá? 
tomando por base aí a primeira delas a Conferência de Estocolmo, que vai acontecer né, em 72. Depois nós vamos passar pela Rio 92, tá certo? Conferência aí muito importante. Depois vamos passar para Rio mais 10 e a Rio mais 20, tá certo? Desculpa. Quatro grandes conferências aí que vão ter um papel muito importante. Qual vai ser o principal objetivo dessas grandes conferências, professor? Elas vão buscar aí reunir o um mundo para mostrar os problemas ambientais e as consequências disso. E principalmente buscar soluções. Mas não soluções individualizadas, mas soluções coletivas, tá certo? Para um mundo sustentável. São essas conferências, principalmente no caso aí a Eco 92, que vai trazer aí à tona esse conceito de desenvolvimento sustentável, que é muito importante, beleza? Então, vamos sintetizar aqui as principais ações delas, galera. Tá? Então, por exemplo, a Conferência de Estocolmo ela é considerada um marco, porque ela é a primeira grande conferência né, ambiental a nível mundial, galera. Tá certo? Ela aconteceu na Suécia, por isso que recebeu esse nome. Né? Ela foi chamada de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, mas ela é conhecida como Conferência de Estocolmo. A principal declaração dela, galera, é que ali foi estabelecida né, que o meio ambiente ele tinha que ser preservado para gerações futuras e para a população mundial. E que essas gerações elas tinham um direito incontornável, ou seja, obrigação das gerações atuais deixar esses recursos preservados para as gerações futuras. Tá certo? Então, a Conferência de Estocolmo ela é muito importante. E aí, galera, surge talvez assim, o marco também, né? uma outra conferência muito importante, que é a Rio 92, a Eco 92, que acontece no Rio de Janeiro. Ela foi chamada de Cúpula da Terra. Ela aconteceu 20 anos depois da Conferência de Estocolmo. E ela vai ser muito importante, porque ela vai trazer à luz aí o desenvolvimento sustentável, vai produzir uma série de documentos importantes para o combate aos, às problemáticas do meio ambiente, incluindo aí a Agenda 21. Tá certo? Ela também que vai criar as COPs, que a gente já vai falar sobre ela. Né? Ali o encontro, a Conferência das Partes, que vai acontecer anualmente. Tá bom? Teve como resultado, como eu disse, a assinatura de cinco documentos importantes. A gente pode citar aí o principal, a Agenda 21. O que é que sabe a Agenda 21, Marcos? Eram aí compromissos para o século 21, que iria começar aí a partir de 2001. Ou seja, nós tínhamos aí metas a cumprir para conter aí essas problemáticas ambientais, principalmente o aquecimento global. Foi marcado também na Eco 92 que a cada 10 anos esses países se reuniriam novamente para discutir os avanços que foram conseguidos através dessas metas estabelecidas. Né? E aí, dez anos depois, tem a Rio mais 10, que não acontece no Rio de Janeiro, acontece na África do Sul, em Joanesburgo, em 2002, tá certo? Ali, a principal questão foi afirmar o desenvolvimento sustentável, tá certo? E que os recursos, eles deveriam ser preservados, e a reafirmação dos objetivos do milênio, que é combater pobreza, né? buscar maior desigualdade, igualdade social, preservação ambiental, né, metas aí para tornar o um mundo mais justo e sustentável. Dez anos depois, novamente, ocorre a Rio 20, galera, tá? que aconteceu novamente no Rio de Janeiro. Essa daí é considerada a maior conferência em participação, porque vai envolver aí 193 representantes, tá certo? E eles produziram um documento chamado aí O Futuro Que Queremos, reafirmando aí os compromissos das conferências anteriores e deixando claro que era necessário tomar medidas, porque senão os, as problemáticas relativas ao aquecimento global seriam danosas e talvez até irreparáveis. Beleza? E aí, galera, surge nesse contexto as COPs, como eu disse para ti, né? esse ano vai acontecer a chamada Conferência das Partes. O que foi que definido aí na Eco 92? Não dava para ficar se reunindo de 10 em 10 anos, tá? para discutir as problemáticas ambientais. Então, os países precisavam começar a se reunir mais pontualmente para discutir os avanços e, principalmente, novas medidas. E nesse contexto surge as COPs, as chamadas Conferências das Partes, que vão acontecer começar a ocorrer a partir de 1995, tá? E a partir daí todo ano ocorre, exceto o ano passado devido à pandemia, tá bom? Então a Conferência das Partes, as COPs, né? Ela é um órgão supremo, né? Do quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima, é uma associação onde os países aí buscam, né? Avaliar a situação das questões climáticas no planeta e propor mecanismos, né? Para garantir aí as suas medidas e os seus acordos. E nessas COPs vão surgir aí acordos muito importantes para o planeta, como por exemplo o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, galera, tá certo? Só para a gente ver, por exemplo, aconteceu desde 95 vem acontecendo, tendo inicialmente aí em 
Berlim e atualmente nós vamos ter aí né, a conferência ocorrendo em Glasgow, tá certo? Esse ano que acredito agora em novembro, se não me falha a memória. E aí, como fruto desses acordos, dessas conferências, surge aí o famoso protocolo de Kyoto, que foi assinado, galera, né, em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão. Ele é um protocolo muito famoso, porque ele vai dizer assim, olha, o aquecimento global é um problema sério. E nós, países, aí precisamos é, nos comprometer realmente a combater essa problemática, né? E aí o protocolo de Kyoto, galera, ele vai estabelecer aí algumas responsabilidades, né? Principalmente para os países desenvolvidos, que eles deveriam diminuir a sua emissão de dióxido de carbono na superfície, né? Enquanto os países em desenvolvimento deveriam aí buscar reforçar, né? Principalmente as suas medidas contra o aquecimento global. Então, o protocolo de Kyoto ele vai estabelecer responsabilidades principalmente sobre as grandes nações, o que foi um argumento utilizado pelos Estados Unidos né, para a não aceitação do protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos, que à época, era o maior emissor de gases poluentes da atmosfera, né, de dióxido de carbono, e ele alega que, se ele adotasse as medidas propostas pelo protocolo de Kyoto, a economia norte-americana entraria em crise econômica, soma-se a isso que, só existia um controle maior sobre as nações desenvolvidas, mas os países emergentes, principalmente a China, não tinham esse rigor. Então, a China, na prática, poderia continuar a poluir, ou seja, crescer economicamente, né? e os Estados Unidos deveriam aí, diminuir o seu aporte econômico buscando as questões ambientais. Então, os Estados Unidos não ratificam o um protocolo de Kyoto. Isso fica muito famoso aí no mundo. O protocolo de Kyoto, que entra em vigor em 97 tendo aí um prazo até 2020, né, quando ele foi substituído pelo Acordo de Paris. Bora sintetizar aqui. Então, o Protocolo de Kyoto foi um acordo aí mundial, resultante da convenção né, da COP, né, foi elaborado aí na terceira conferência das partes em Kyoto, assinado em 97. Seu principal objetivo, lembra, foi propor metas, especialmente aos países desenvolvidos, a fim de conter a emissão dos gases poluentes responsáveis pelo efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, tá certo? De acordo com o protocolo, essas nações deveriam se comprometer a reduzir até 5,2% do efeito estufa comparado aos anos 90, tá certo? E o principal alvo era conter o dióxido de carbono, tá certo? Os compromissos estabelecidos pelo protocolo deveriam ser cumpridos no período de 2008 a 2012, né? E no segundo momento, referentes a 2013 até 2020, quando o protocolo de Kyoto deixaria de entrar em vigor e entraria um novo acordo, que é o Acordo de Paris. Como eu disse para vocês, os Estados Unidos, à época, que era o maior emissor, não concordou com os termos, alegando que isso levaria esse país a uma crise econômica e o protocolo não exigia uma responsabilidade sobre as nações emergentes que também poluíam principalmente a China, galera. Tá certo? Como vocês podem ver em azul aqui, os Estados Unidos não aceitam o protocolo de Kyoto. Tá? Mas ele foi um protocolo muito importante, ele foi um passo muito importante, principalmente para o novo acordo que veio aí, né, a substituí-lo, que foi o Acordo de Paris, que foi, foi proposto na COP15, né, ali na a COP21, que aconteceu em Paris, né, em 2015, onde os países aí deveriam, de fato, agora, não apenas países desenvolvidos, mas também países emergentes, se comprometer em controlar o aumento da temperatura do planeta, principalmente até 1,5 um grau e meio Celsius, porque se essa temperatura mundial aumentasse mais que isso, as condições seriam catastróficas. Mas o, o Acordo de Paris ele também traz uma responsabilidade maior aos países desenvolvidos, onde eles deveriam, além de buscar desenvolver novas tecnologias mais limpas, deveriam passar essas tecnologias para os países mais pobres e emergentes. Novamente, os Estados Unidos entram em evidência nesse acordo. Por quê? Quando esse acordo foi proposto em 2015, os Estados Unidos, ainda no governo de Barack Obama, fizeram parte, assinaram e ratificaram. Né? Quando o então presidente Donald Trump assume né, a presidência dos Estados Unidos, ele que é um dos defensores que o aquecimento global é um mito, que o aumento de temperatura no planeta é algo natural, ele retira os Estados Unidos do Acordo de Paris, colocando esse acordo né, em a possibilidade de não, de fato, ser efetivo. Né? Principalmente porque isso poderia gerar uma pressão sobre países como a China. Ah, se eles não vão respeitar, eu também não vou. 
Né? Questão importante, galera, é que recentemente né, o Donald Trump sai do poder né, e nós temos aí o Joe Biden assumindo e um dos principais compromissos de campanha do Joe Biden era justamente retornar os Estados Unidos ao Acordo de Paris e assim foi feito, tá, galera? Então hoje os Estados Unidos integram novamente o Acordo de Paris, Estados Unidos como aí um dos países também responsáveis ainda por grande parte da poluição junto com a China. Beleza? Então, galera, é isso. Tamo junto. Valeu!